హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ మీరు చూస్తున్నారు సందీప్ త్రీ ఇస్టి టెక్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ లో మనం పోస్టులు అనేవి ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి అదే మన ఆర్టికల్స్ రాస్తాం కదా వాటిని మనం ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో మనం ఒక బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో బ్లాగ్ పోస్ట్ ఉన్నాయి అంటే మనం ఏవైతే ఆర్టికల్స్ రాస్తామో వాటిని ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలని తెలుసుకుందాము సో మీరు కనుక ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తే కానీ తప్పకుండా సందీప్ త్రీ ఇస్టి టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మన ఒక వర్డ్ ప్లస్ వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి డొమైన్ మరియు హోస్టింగ్ అనేది కావాలండి మీరు డొమైన్ మరియు హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక గూగుల్లో మీరు డిజిటల్ ఖమ్మం డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ హోస్టింగ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదండి ఈ హోస్టింగ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మేము టూ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని రికమెండ్ చేస్తున్నామండి ఎందుకంటే కనుక మీరు హోస్టింగ్ అనేవి చాలా కంపెనీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కానీ వాటిలో బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మేము రిఫర్ చేస్తున్నాము సో ప్రీవియస్గా మేము చాలా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని ఉపయోగించాము వాటన్నిటిలో కూడా మాకు బెటర్గా సైడ్ గ్రౌండ్ అనేది కనిపించింది అండ్ దెన్ ఇది వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండి సో మేము కూడా రీసెంట్గా దీంట్లోకి చేంజ్ చేయాము మేము పర్సనల్గా కూడా ఇప్పుడు సైడ్ గ్రౌండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము సో ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హోస్టింగ్ అనేది కొంచెం కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది సో హోస్టింగ్ అనేది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉండే వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సైడ్ గ్రౌండ్ అనేది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ మరియు కొంచెం అడ్వాన్స్గా రన్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి అంటే మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ ఒక వెబ్సైట్ కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా సైడ్ గ్రౌండ్ అనేది బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మీరు ఒకవేళ హోస్టింగ్ గారు కానీ హై గ్రౌండ్ కానీ హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే కదా ఇక్కడ మీకు క్లిక్ చేయాలని లింక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లింక్స్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు పర్టికులర్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి మీ డీటెయిల్స్ ఎందరిని పేమెంట్ చేయడం ద్వారా మీరు హోస్టింగ్ అనేది పర్చేస్ చేయొచ్చు ఒకవేళ హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే కనుక మీరు ఏమైనా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయడం ద్వారా లేదా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయడం ద్వారా మీ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేము ఫ్రీగా క్లియర్ చేస్తాం సో మనం టాపిక్లో వెళ్ళిపోదాం వన్స్ మనం డొమైన్ మరియు హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలాగా వర్డ్ ప్లస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తామండి వర్డ్ ప్లస్ అంటే ఏంటి వర్డ్ ప్లస్ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలో దాన్ని ఉపయోగించి మనం బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలనేది కూడా నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ మీరు చెక్ చేస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వన్స్ మనం బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఉంటుందండి సో ప్రజెంట్ నేను దీంట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నేను ఎంటీగా ఉంచాను మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పెట్టాలంటే ముందుగా మనం లాగిన్ అవ్వాలండి దీన్నే మన వర్డ్ ప్లస్ అడ్మిన్ అంటారు ఇక్కడ మనం లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనం దీంట్లో లాగిన్ అవుతాం వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి నచ్చిన థీమ్ మరియు అదేవిధంగా మనకి నచ్చిన ప్లగిన్ మనకి నచ్చిన టెంపరెట్స్ ఉపయోగించి మనం ఒక వెబ్సైట్ని మనం డిజైన్ చేసుకుంటాము సో ఆ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్గా బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి అనేది అది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వన్స్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత మనకి దాంట్లో ఒక పోస్ట్ అనేది పెట్టాలి వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్లో మనం ఆర్టికల్స్ పెట్టాలి అనుకుంటే మనం ఇక్కడ రెండు విధాలుగా పెట్టొచ్చండి ఒకటి వచ్చేసి ఇక్కడ న్యూ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కానీ న్యూ కింద పోస్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టచ్చు ఏదో లేకపోతే కనుక ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు యాడ్ న్యూ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ద్వారా కూడా మీరు పోస్ట్ అనేవి అప్లోడ్ చేయొచ్చు సో మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసినా కానీ మనకు ఒకే విధంగా వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ న్యూ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే పోస్ట్ పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ పోస్ట్ యొక్క టైటిల్ దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వన్స్ యాడ్ న్యూ పోస్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ మనకి యాడ్ టైటిల్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం టైటిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైటిల్ మనం ఎంటర్ చేస్తాం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనే టైటిల్ని ఇస్తున్నా అండి తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాలనుకుంటున్నామో బెస్ట్ అండ్ ఫ్రీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్
అప్లై అయిన ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి యూట్యూబ్ మీద ఎవరైనా ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే మన వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చినా మన బ్లాగ్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లాగ్ పోస్ట్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాము సో సైట్లో మనకు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ మనకి కేటగిరీస్ అని సో కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే కేటగిరీస్ యాడ్ చేసుకుంటాము లేదా మనకి ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి చాలా కేటగిరీస్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కానీ అవి నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ సో మన ఆర్టికల్ అయితే ఏ రిలేటెడ్ సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనే ట్యాగ్ ఇవ్వాలండి సో ట్యాగింగ్ వల్ల ఏమవుతుందని మన వెబ్సైట్ అనేది ఈజీగా మన ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించిన తెలియడానికి ఉపయోగపడుతుంది వన్స్ మీరు ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు కామా అనేది ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ట్యాగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు వర్డ్ ప్లస్ అని చేస్తున్నాం కాబట్టి వర్డ్ ప్లస్ సో ఈ విధంగా మీరు ఏదైతే చేస్తే హెల్త్ రిలేటెడ్గా అయితే హెల్త్ బ్యూటీ రిలేటెడ్గా అయితే బ్యూటీ రిలేటెడ్గా దానికి ఆర్టికల్కి సంబంధించిన ఏవైతే ట్యాగ్స్ ఉంటాయో ఆ ట్యాగ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మీ ఆర్టికల్ అనేది తొందరగా ర్యాంక్ అవుతుంది అదేవిధంగా మనకి ఆర్టికల్లో ఒక ఇమేజ్ అనేది మీరు అప్లోడ్ చేయాలన్నారు సో అప్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదండి సో ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ వెబ్సైట్లో ఏవైతే ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేయొచ్చు సో నేను టెంపరీగా ఒక ఇమేజ్ అనేది అప్లోడ్ చేశానండి అదేవిధంగా మనం ఇంకా ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు సో ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ బ్లాక్ అనే ఆప్షన్లో ఉంటే మీకు ఇవేం కనిపించవండి మీరు ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ అనే ఆప్షన్లో వస్తేనే మీకు క్లియర్గా ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా మీ ఆర్టికల్ అనేది ఎప్పుడు పబ్లిష్ అవ్వాలి ఇమీడియట్గా పబ్లిష్ అవ్వాలా లేదా మీరు ఒక ఏదైనా టూర్కి వెళ్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ ఒక సెవెన్ ఆర్టికల్స్ అనేది రాస్తున్నారు ఒక వన్ వీక్ ఏదైనా టూర్కి వెళ్తే కనుక ముందుగా సెవెన్ ఆర్టికల్స్ రాసుకొని ఏ ఆర్టికల్ ఏ రోజు సో రేపు ఎల్లుండి అలాగా డే బై డే ఆర్టికల్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆర్టికల్స్ అనేవి పబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆర్టికల్స్ విజిబిలిటీ అనేది ఎలా ఉండాలి అందరికీ కనిపించాలా లేదా ప్రైవేట్గా కనిపించాలా లేదా పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఈ ఆర్టికల్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రీ కోర్స్ కాదు పెయిడ్ కోర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో పెయిడ్ కోర్స్ అనేది ఓన్లీ కొంతమందికి కనిపించాలి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో ఉండే ఆర్టికల్కి మనం ఏం చేస్తామంటే పాస్వర్డ్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తాం సో ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ అనేసి అడుగుతుందండి ఎప్పుడైతే మనం ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఎవరైనా ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేయాలంటే వాళ్ళు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఆర్టికల్ని చదవడం కుదురుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఆర్టికల్స్ అనేవి మన వెబ్సైట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్లోనే ఉంచండి మ్యాక్సిమం అదేవిధంగా మీరు ఇమీడియట్లీ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తారో అప్పుడే మనకి అప్డేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా మనం టోటల్గా ఇమేజ్ అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుందని పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుందని ఆర్టికల్ అనేది పబ్లిష్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మన ఆర్టికల్ అనేది ఇక్కడ పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేసాము సో పబ్లిషింగ్ అనుకుంటుంది సో ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయినా ఇక్కడ మనకి వ్యూ పోస్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మన ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయిందలే తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది చూసారా సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేసి నేను కింద ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఎప్పుడు ప్రొవై ఎప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేశాను డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సో బై సందీప్ త్రీ స్టీ టెక్ సో మన ఏదైనా కామెంట్ చేయాలంటే లీవ్ ఏ కామెంట్ కింద మన ఆర్టికల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం కదండి సో ఇది మన ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ ఇది టైటిల్ అదేవిధంగా దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా ఇక్కడ వచ్చి యూట్యూబ్ మీద క్లిక్ చేయగానే అక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఒక వెబ్సైట్లో బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు కామెంట్ చేయండి సో ప్రతి ఒక్క కామెంట్ కూడా మీరు రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా సందీప్ త్రీ స్టేక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ